হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু অন ইউ অ্যানাদার ভিডিও তো আমি আছি তোমাদের সাথে মোহাম্মদ মাহাদি রহমান এস এস বেস্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি তো আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে কোনের মান কোনের মান নিয়ে আমরা পূর্বে একটা ভিডিও করেছিলাম কোনের মানের বেসিক ক্লাস সেটা আমাদের প্রথমে কিছুদিন আগে আমরা শেষ করেছিলাম তো আজকে হচ্ছে আমাদের কোনের মানের সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড বেসিক ক্লাস তো এই ক্লাসে আমি তোমাদেরকে পূর্বের ক্লাস যেগুলো আমাদের বাদ রয়ে গেছিলো সেগুলো আমি আজকে তোমাদের এই ক্লাসে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং তোমাদেরকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো তোমরা যারা আমার পূর্বের ভিডিও দেখো নাই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট দিক ক্লাস সেটা একটু কষ্ট করে তোমরা আই বাটনে ক্লিক করে পূর্বের ভিডিও দেখে আসো তাহলে তোমাদের উপকার হবে না হলে কিন্তু তোমরা এই ক্লাসে কিছুই বুঝতে পারবে না চলো বন্ধুরা শুরু করি ফার্স্ট হচ্ছে আমরা পূর্বে ক্লাস একটা বিষয় শিখছিলাম যে বৃত্ত বৃত্তের কোনের মান হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ বৃত্ত হচ্ছে আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি এবং একটা আয়ত হচ্ছে মোট তিনশো ষাট ডিগ্রি এবং আয়তের প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় নব্বই ডিগ্রি করে আমাদের থাকে তো দেখো আমরা বৃত্তের এইভাবে শিখছিলাম এখানে দেখো বৃত্তের আমরা এইভাবে শিখছিলাম তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা বৃত্তের কেন্দ্র তো বৃত্তের আমরা আরও কিছু বিষয় আজকে এই ক্লাসে শিখবো সেটা কীরকম দেখো বৃত্তের ভিতরে বৃত্তের এখানে এটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র এই কেন্দ্র থেকে যদি আমাদের পরিধি পর্যন্ত যদি এটা সরলেখা টানা হয় বা যদি এটা রেখা টানা হয় তাহলে এইটাকে আমরা বলবো এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাসার্ধটা হবে কেন্দ্র থেকে এর পরিধি পর্যন্ত এটা হচ্ছে বৃত্তের পরিধি তোমরা অবভিয়াসলি জানো এই পরিধি পর্যন্ত যদি আমাদের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র থেকে যদি পরিধি পর্যন্ত একটা রেখা টানা হয় তাহলে এই রেখাটাকে বলা হবে আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর যদি আমাদের এইখানে একটা পরিধি আর এইখানে আর একটা পরিধি এক পরিধি থেকে আরেক পরিধি যদি আমাদের একটা রেখা টানা হয় এবং সেই রেখাটা যদি আমাদের কেন্দ্রকে ভেদ করে চলে যায় অর্থাৎ এইভাবে যদি আমাদের একটা রেখা টানা হয় এই পরিধি থেকে এই পরিধি পর্যন্ত একটা রেখা টানা হবে এবং সেটা কেন্দ্রকে ভেদ করে যাইতে হবে তাহলে এইটা হবে আমাদের অবভিয়াসলি একটা ব্যাস এবং বলা হয়ে থাকে যে এই ব্যাসটা হচ্ছে ব্যাসের দ্বিগুণ সেটা কিভাবে দেখো এইটা যেভাবে যেহেতু আমাদের ব্যাসার্ধ এইটাও তো একই রকম ব্যাসার্ধ কেননা এইটাও তো আমাদের সেই কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত আসছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধ এই বাহুটা আমাদের ব্যাসার্ধ এখন দেখো ব্যাসটা কী রকম ব্যাসটা হচ্ছে এই থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা হচ্ছে আমাদের ব্যাস তাহলে ব্যাসটা হচ্ছে আমাদের এই ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ তার মানে এইটাও একটা ব্যাসার্ধ এইটাও একটা ব্যাসার্ধ এইটাও ব্যাসার্ধ তার মানে এই একটা ব্যাসার্ধ এইটা ব্যাসার্ধ এখানে দুইটা ব্যাসার্ধ হয়ে গেছে তার মানে এই দুইটা ব্যাসার্ধ মিলে আমাদের একটা ব্যাস তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ব্যাসার্ধ হচ্ছে ব্যাসের অর্ধেক কিংবা ব্যাস হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ ওকে এটা কিন্তু তোমাদের অবভিয়াসলি মাথায় রাখতে হবে সেখানে আর একটা বিষয় দেখো আমরা শিখেছিলাম যে একটা আয়ত যদি এইভাবে আঁকা হয় একটা আয়ত কিংবা একটা বর্গ যাই হোক আমরা আয়ত ফার্স্ট তোমাদেরকে দেখাইলাম আয়তর প্রত্যেকটা কোণের মান এখানে আমি তোমাদেরকে দেখাই দিলাম নব্বই ডিগ্রি করে থাকে প্রত্যেকটা এবং নব্বই ডিগ্রি থাকার পর তিনটা মিলে আমাদের হবে হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি ওকে এখানে একটা বিষয় হয়েছে এখানে একটা বিষয় হচ্ছে এই রকমের আয়ত যদি আমরা স্বাভাবিকভাবে এইভাবে আঁকি আয়ত তাহলে এইখানে যদি আমাদের সত্তর ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোনটা হবে আমাদের এইটা এবং এইটা এই দুইটা একসাথে মিলে আমাদের এই দুইটা কোন অথবা এই দুইটা কোন এই দুইটা কোন অথবা এই দুইটা কোন একসাথে মিলে আমাদের হবে একশো ডিগ্রি তার মানে এইটা যদি আমাদের সত্তর ডিগ্রি হয় তাহলে এইটা হবে একশো ডিগ্রি ওকে কিংবা এইটা এইটা যদি সত্তর ডিগ্রি হয় তাহলে এইটা হবে আমাদের একশো ডিগ্রি কেননা এই দুইটা অথবা এই দুইটা এই দুইটা মিলে হচ্ছে আমাদের একশো আশি ডিগ্রি এখন দেখো একটা বিষয় হচ্ছে আয়ত যখন আমরা অঙ্কন করব তখন এই দুইটা কোন আমাদের অর্থাৎ কর্ণ বরাবর যে দুইটা কোন থাকবে সেই দুইটা কোন হচ্ছে আমাদের পরস্পর সমান এখানে দেখো একশো দশ ডিগ্রি ছিল এখানে একশো দশ ডিগ্রি আছে এখানে সত্তর ডিগ্রি এখানে সত্তর ডিগ্রি কিন্তু এই দুইটা পাশাপাশি যোগ করলে আমাদের একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে এই দুইটা পাশাপাশি যোগ করলে একশো ডিগ্রি হচ্ছে এই দুইটা পাশাপাশি যোগ করে আমাদের একশো ডিগ্রি হচ্ছে তার মানে এখানে একটা ফ্যাক্ট আমাদের জানতে হবে যদি আমরা স্বাভাবিকভাবে একটা আয়ত আঁকি তাহলে এর কর্ণ বরাবর যে কোন দূরে থাকবে কর্ণ বরাবর কোন দুইটা আমাদের পরস্পর সমান কিন্তু আমাদের এই রেখা বরাবর যেই অর্থাৎ এই সমন্তরা লেখা বরাবর যে কোন দুটা থাকবে সেই কোন দুইটা হচ্ছে আমাদের একসাথে মিলে এক সরল কোণ কিংবা একশো ডিগ্রি এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে কিন্তু আমি আর একটা আঁকছি দেখো যদি আমরা এই আয়তটাকে আমরা যদি এটা বৃত্তের ভিতরে অঙ্কন করি ধরো এই বৃত্তের ভিতরে একটা আয়ত আমরা অঙ্কন করলাম ওকে একটা আয়তকে যদি আমরা বৃত্তের ভিতরে অঙ্কন করি তাহলে আমরা আগে কি শিখছিলাম আমরা আগে শিখেছিলাম যে আয়ত যদি একই মানে স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা একটা আয়ত অঙ্কন করি তাহলে আয়তের বিপর অর
अर्थात जो ये सत्तर डिग्री लिखी तालोलेटा हमें सत्तर डिग्री और जो ये सत्तर डिग्री लिखी तक कर्ण बराबर हमें कत कर्ण बराबर हमारे दुईटा मिले एक साथ ही एक सौ आशी डिग्री सत्तर हम इत होलि तुम्हारा बुझते पे छोटे एकश दस डिग्री वृत्तरकेंद एक विषय तुम्हारा ख्याल रखते हैं वृत्तर केंद्र थे हे वृत्तर परिधि ये वृत्तर परिधि जो कौन आँखा है कौन कि आँकब यखान रेखा और यान रेखा एक कौन हो गो यहाँ हे वृत्तर क्रे परिधि परिधि जो एक कौन आसे कौन को आँकार जो अबियसलि यकम होते हैं को बला वृत्तस्त को वृत्तस्त को क्यों वृत्तस्त को क्यों ना वृत्तर साथ अर्थात वृत्तर परिधिर साथ उत्पन्न कर वृत्तर परिधिर साथ उत्पन्न कर कारण ये वृत्तस्त को वृत्तर केंद्र उत्पन्न है वृत्तर केंद्र ये वृत्तर केंद्र ये केंद्र साथ ही एक ही कोण जो केंद्र साथ उत्पन्न है तक ये बला केंद्रस्त को क्लियर तो ये एक विषय तुम्हारा जानते हैं फार्ष्ट तुम्हारा कि जिने गले तुम्हारा जानते हम वृत्तस्त को वृत्तर परिधिर साथ उत्पन्न कर वृत्तस्त को और केंद्र साथ उत्पन्न करेंद्रस्त को एखे एक विषय तुम्हारे मन रखते हैं जो केंद्रस्त को वृत्तस्त को द्विगुण अर्थात तरह ये हेटा बड़ो गुण बड़ो कार गुण बड़ो वृत्तस्तर थे केंद्रस्त को छड़ाया उत्पन्न द्विगुण बड़ो द्विगुण बड़ो कार द्विगुण बड़ो वृत्तस्त को वृत्तस्त को द्विगुण बड़ो ये तुम्हारे अबियलि ख्याल रखते हैं तो देखो और एक विषय देखा तुम्हारे एग्लासि बेसिक क्लस तुम्हारा को निर्माण शेखार जो तुम्हारे अबियसलिना प्रयोजन तो वृत्तर एक विषय गल तो एन वृत्त और एक विषय तुम्हारे देखा से खूब गुरुतपूर्ण चलो से देखे आसि तो देखो बंधुरा वृत्ते और एक विषय आज हमारे यही रकम ये तुम्हारे क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण यहाँ अनेक समय अनेक को निर्माण आसे परीक्षा से रकम जदि ये एक व्यस आँकी व्यसटा जो यही रकम है व्यस अर्थात ये बाहु यस त्रिभुज क्यों अर्धवित्तस्त त्रिभुज क्वेश्चन आसते ही क्यों ना त्रिभुज आका नीचे नीच बराबर जो बाहूटा त्रिभुज तो अर्धवित्तस्त त्रिभुज अर्धवित्तस्त को अर्धवित्तस्त को त्रिभुज अर्धवित्तस्त त्रिभुज क्यों ये अर्धे वृत्तर उपरे उत्पन्न हो त्रिभुज तुम्हारे ख्याल रखते अलवेज अर्धवित्तस्त को अलवेज नाइनटी डिग्री अर्थात एक समकोण नब्बे डिग्री 
এটা তোমাদেরকে অবভিয়াসলি মাথায় রাখতে হবে কেননা এইটা দিয়ে আমাদের কি কোণের মানের क्वेश्चन আসতে পারে এই রকমের তোমাকে এই এটার মান দিয়ে দিব না তোমাকে ধরো এইখানে একটা কোণের মান দিয়ে দিল এটা হচ্ছে আমাদের 70 ডিগ্রি এটা কোণের মান তোমাদেরকে দিয়ে দিল এখন তোমাকে বললো এই কোণটার মান কত এটার মান তোমাকে বের করতে বলছে এখন তোমাকে শুধু একটা কোণের মান দিয়ে 70 ডিগ্রি আর এইখানে এটার মানও দিল না এটার মানও দিল না এখন তুমি কি করবে এখন তোমার করতে হবে কি তুমি অবভিয়াসলি জানো যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি তো সেখান থেকে তোমার পরবর্তী কোণটা বের করার জন্য দুই এই দুইটা কোণের যোগফল থেকে 180 ডিগ্রি থেকে এই দুইটা কোণের যোগফল বিয়োগ করা লাগবে তাহলে আমরা তৃতীয় কোণটা পেয়ে যাব কিন্তু এই কোণটাই তো আমাদের নাই সেটা আমরা কিভাবে এই কোণটা তো আমাদের দেয় নাই তারা দিয়ে দেয় নাই তাহলে আমরা কিভাবে জানব আমরা জানব যে ত্রিভুজের যে সরি বৃত্তের অর্ধবৃত্তস্থ যে ত্রিভুজ কোণটা উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে আমাদের নব্বই ডিগ্রি তাহলে এইটা আমাদের জান আগে থেকে জেনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের নব্বই ডিগ্রি এবং এখানে দেওয়া আছে সত্তর ডিগ্রি এই দুইটা একসাথে যোগ করলে আমাদের হবে একশো ষাট ডিগ্রি তার মানে একশো আশি ডিগ্রি থেকে একশো ডিগ্রি বিয়োগ করলে আমাদের বাকি থাকে আর বিশ ডিগ্রি অর্থাৎ টোয়েন্টি ডিগ্রি তার মানে আমাদের এই কোণটা আমরা অবভিয়াসলি বের করতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্ত নিয়ে তো বৃত্ত নিয়ে আর বেশি কিছু নাই এই পর্যন্ত আছে আর যদি কিছু থাকে আমি তোমাদের পরবর্তী দেখানোর চেষ্টা করব তো চলো আরও একটা বিষয় দেখে যাচ্ছি এটা কিন্তু এখন যে বিষয়টা দেখব সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমাদের একান্তর কোণ এবং অনুরূপ কোণ একান্তর কোণের অনুরূপ কোণগুলো কি সেটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা দিয়ে তোমাদেরকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারি তোমাদেরকে এক্সামে তোমাদের কোনো না কোনো এক্সামে এই কোশ্চেন এটা দিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকবেই থাকবে এবং এটা তোমরা প্রত্যেকটা জায়গায় ইউজ করতে পারবে সেটা কীরকম দেখো এখানে আমাদের যদি সমান্তরাল যে রেখা তিনটা সমান্তরাল আমি রেখা আঁকলাম এবং সেখানে আর একটা রেখা সেট করলো এই এই রকম আর একটা রেখা সেট করলো তো এইখানে দেখো প্রত্যেকটা জায়গায় একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এখানে একটা কোন এখানে কোন এখানে কোন এখানে কোন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এখন ফার্স্ট আমরা শিখব অনুরূপ কোণ অনুরূপ কোণটা কি অনুরূপ কোণটা হচ্ছে তোমার এই যে সেট করছে যে রেখাটা এই রেখার একই পাশে উভয় পাশে কিন্তু না একই পাশে যে কোনো এক পাশে যে কোনো এক পাশে যদি এইভাবে একটা কোণ থাকে এবং এর মতো করে আরও হুবাহুব আরও একটা কোণ যদি এই নিচের আর একটা রূপে থাকে এইরকমভাবে তাহলে এই কোন দুটো হবে আমাদের পরস্পর সমান এবং এই কোন দুটাকে আমাদের বলা হবে অনুরূপ কোণ অনুরূপ কোণ অর্থাৎ অনুরূপ মানে একই রূপ দুইজনের একই রূপ তার কারণ এটাকে বলা হয়েছে অনুরূপ এবং এই কোনরূপ কোন দুটা পরস্পর সমান অনুরূপ কোণ কীরকম পরস্পর সমান এটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে অবভিয়াসলি তো দেখো অনুরূপ কোণগুলো পরস্পর সমান অনুরূপ কোণগুলো কীভাবে আমরা চিনবো এই যে সেদ করছে সেদকের একই পাশে সেদকের একই পাশে যদি এই রকমের দুইটা কোণ থাকে তাহলে এই কোণ দুটাকে আমাদের বলা হবে অনুরূপ কোণ এটা কিন্তু নিচে থাকতে পারবে না এটা অবভিয়াসলি এটা এইখানে থাকতে হবে অর্থাৎ পাশ বড় একই রকম থাকতে হবে অনুরূপ থাকতে হবে তাহলে সেটা হবে আমাদের অনুরূপ কোণ আর একান্তর কোণগুলো কীরকম একান্তর কোণগুলো আমি তোমাদের কার্ড টু নিচের দিকে একে দেখাচ্ছি একান্তর কোণগুলো দেখার জন্য তোমরা ফার্স্ট মনে রাখবে ইংরেজি যে অ্যালফাবেট রয়েছে ইংলিশ অ্যালফাবেট জেট জেট কাবিয়েসলি তোমরা চেনো যেটা কীরকম থাকে এই রকম থাকে তো যেটা তোমার উল্টাও থাকতে পারে যে রকমই থাকুক তোমার জেটটা ফার্স্ট থাকতে হবে তো তুমি দেখবা জেটটা যখন আমাদের লেখে আমরা এখানে কিন্তু দুইটা কোণ উৎপন্ন হয় এইখানে একটা কোণ এইখানে একটা কোণ এখন তোমাদের কোনো কোণ যদি যেটা আকৃতির মতো থাকে যেটার আকৃতির মতো থাকে তাহলে তোমরা এই যে কোণটা উৎপন্ন হয়েছে এই কোণটা এবং এই কোণটা এই দুইটা কোণকে তোমরা বলবা একান্তর কোণ এটা তোমরা সবসময় মাথায় রাখবে এই দুইটা কোণকে আমরা বলবো একান্তর কোণ এবং এই একান্তর কোণ দুইটা পরস্পর কীরকম সমান যেভাবে অনুরূপ কোণগুলো পরস্পর সমান সেইভাবে একান্তর কোণগুলোও পরস্পর সমান এবং একান্তর গুলো আমরা কিভাবে চিনবো আমরা জাস্ট একটা কুলো আকারে চিনবো যে জেট জেট যে রয়েছে আমাদের ইংরেজি অ্যালফাবেট জেটা কৃতির জেটা কৃতির যদি আমরা কোনো কোণ দেখি তাহলে এখানে জেটের উপরে দুইটা কোণ উৎপন্ন হয় এখানে একটা কোণ এখানে একটা কোণ এইরকম থাকলে আমরা এই দুইটা কোণ আমরা লিখে দিবো এই দুইটা হচ্ছে একান্তর কোণ তো এইখান থেকে তুমি কিভাবে দেখতে পারো যে এখানে জেটা কৃতি আছে কিনা দেখো এটা কৃতি আমরা এইভাবে দেখি একটু খেয়াল করি এখানে একটা রেখা যাচ্ছে এখানে একটা রেখা এখানে একটা রেখা এটা কিন্তু একটা জেটা কৃতির মতো হয়ে যাচ্ছে জেটা কৃতির হয়ে গেলে সেখানে কোন উৎপন্ন হবে কোনটা কোনটা এখানে যদি আমি একটু গাড়ো করে এঁকে দিচ্ছি তোমাদেরকে জেট বোঝানোর জন্য এই একটা জেট আকৃতি তোমাদের ধরো হয়ে গেল এই জেট এখন জেটের এখানে দুইটা কোন উৎপন্ন হয় এই একটা এবং এই একটা তো এই দুইটা কোণই হচ্ছে আমাদের একান্তর কোণ ওকে এই দুইটা কোণই হচ্ছে আমাদের একান্তর কোণ এবং একান্তর কোণগুলো কীরকম পরস্পর সমান তা আশা করি তোমরা বন্ধুরা খুব ইজি
তো ফার্স্ট ক্লাসটা তোমরা একটু কষ্ট করে আই বাটনে ক্লিক করে ফার্স্ট ক্লাসটা দেখে নিও তো বন্ধুরা আজকের এই সেকেন্ড ক্লাসটা অবভিয়াসলি এই পর্যন্ত থাকবে তো তোমরা অবভিয়াসলি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবো তোমাদের আর কি কী প্রয়োজন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত রাখছি সবাই সুস্থতা কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ